డియర్ స్టూడెంట్స్ ఇప్పుడు మనం డిఫరెన్షియేటర్ సర్క్యూట్ గురించి చెప్పుకుందాం మనం ఒక డిఫరెన్షియేటర్ సర్క్యూట్ తీసుకుంటే సపోజ్ ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ డిఫరెన్షియేటర్ సర్క్యూట్ తీస్తే అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ ఏమవుతుంది డెరివేటివ్ అవుతుంది ఇన్పుట్ సిగ్నల్ అనమాట సో దట్ ఈస్ అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ది డెరివేటివ్ అవుతుంది ఇన్పుట్ సిగ్నల్ అనమాట ఇప్పుడు మనం ఆర్సి డిఫరెన్షియేటర్ అంటే ఆర్సి కాంబినేషన్ తీసుకుంటాం యువర్ అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు దేర్ ఫోర్ ఆర్సి సమ్ కాన్స్టెంట్ ఆర్సి అంటూ డెరివేటివ్ ఆఫ్ ది ఇన్పుట్ సిగ్నల్ ఇది డిఫరెన్షియేటర్ సర్క్యూట్ అవును ఇప్పుడు ఆర్సి డిఫరెన్షియేటర్ సర్క్యూట్ తీసుకున్నప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది ఏదైనా అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ని డెరివేటివ్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ కింద చూపిస్తాం అన్నమాట ఇప్పుడు సింపుల్గా మనం ఒక సర్క్యూట్ తీసుకుందాం ఇన్పుట్ సిగ్నల్ ఇచ్చి ఒక కెపాసిటర్ ఒక రెసిస్టర్ తీసుకుని కెపాసిటర్ దగ్గర ఇన్పుట్ సిగ్నల్ రెసిస్టర్ దగ్గర అవుట్పుట్ తీసుకుంటాం సో దిస్ ఈజ్ ద ఆర్సి కాంబినేషన్ ఆర్సి కాంబినేషన్ సో రెసిస్టర్ దగ్గర అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ సో యువర్ అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ ఈస్ ఏంటి ఆర్సి ఇంటూ డెరివేటివ్ ఆఫ్ ది ఇన్పుట్ సిగ్నల్ ఇది మనం ప్రూవ్ చేస్తాం అనమాట ఇది ఏ విధంగా ప్రూవ్ చేస్తామంటే డెఫినెషన్ మ్యాథమెటికల్ ఈక్వేషన్ ద్వారా ఒక ఆర్సీ నెట్వర్క్ని తీసుకొని ఆర్సీ నెట్వర్క్ ఇన్పుట్ సిగ్నల్ ఇచ్చి దాన్ని అవుట్పుట్ డెరివేట్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ అని ప్రూవ్ చేస్తాం చూడండి ఇప్పుడు మనం కూడా కెపాసిటర్ తీసుకున్నాం రెసిస్టర్ దగ్గర రెసిస్టర్ దగ్గర అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ తీసుకుంటాం కెపాసిటర్లో ఫ్లో అయ్యే కరెంట్ మన కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది కదా సో కెపాసిటర్లో కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది అనుకుంటే ఆ కరెంట్ని కెపాసిటర్ కరెంట్ ఐసి అనుకుంటే అందులో మనం అప్లై చేసిన వోల్టేజ్ వల్ల కరెంట్ అయితే కరెంట్ ఎలా రాస్తామో కెపాసిటర్ ఇంటూ ద డెరివేటివ్ ఆఫ్ కెపాసిటర్ వోల్టేజ్ అదే అవుట్పుట్ ఆర్ దగ్గర వోల్టేజ్ ఏంటి వి ఇంటూ వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐఆర్ ఇది రిలేషన్ అవుట్ రెసిస్టర్ దగ్గర ఇప్పుడు మనం కెపాసిటర్ దగ్గర వోల్టేజ్ కరెంట్ తీసుకుంటే కెపాసిటర్ కరెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐసి ఇంటూ డెరివేటివ్ ఆఫ్ ద వేసి వేసి అంటే ఏంటి మనకి ఇక్కడ కెపాసిటర్ దగ్గర ఉన్న వోల్టేజ్ అనమాట కెపాసిటర్ మనం కరెంట్ ఫ్లో అయితే కెపాసిటర్ దగ్గర వోల్టేజ్ ఫ్లో అవుతుంది కదా ఆ వోల్టేజే మనం వేసి అని చెప్తున్నాం సి అంటే కెపాసిటర్ దిస్ ఈజ్ కెపాసిటీ అండ్ అండ్ వేసి అంటే వోల్టేజ్ ఎక్కడది కెపాసిటర్ వోల్టేజ్ ఎక్కడది కెపాసిటర్ అర్థమైందా ఇప్పుడు మనం ఈ కరెంటు ఐసి అనుకుంటే సేమ్ కరెంట్ కూడా రెసిస్టర్ ద్వారా ఫ్లో అవుతుంది నుంచి అయితే రెసిస్టర్లో ఫ్లో అయ్యే కరెంటు ఐసి నుంచి ఇక్కడ సర్క్యూట్ ఓపెన్గా ఉండటం వల్ల ఏమవుతుంది అటు అవుట్పుట్ సైడ్ వెళ్ళకుండా సేమ్ రెసిస్టర్ ద్వారానే ఫ్లో అవుతుంది అని చేత సేమ్ కరెంట్ ఐసి అంటే కెపాసిటర్లో ఫ్లో అయ్యే కరెంటే రెసిస్టర్లో ఫ్లో అవుతుంది అంటే ఐసి కరెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రెసిస్టర్ కరెంట్ ఐఆర్ మనం రాసుకుంటాం మనం సో ఇప్పుడు మనం ఐసి అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ తీసుకుంటే ఏంటి మనకి రెసిస్టర్ ఎక్కడ రాసి దగ్గర అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ వస్తుంది వీ నాట్ సో వి నాట్ అంటే రెసిస్టర్లో ఐఆర్ అనే కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది రెసిస్టర్ ఆర్ ఉంది అంటే వి వి అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ ఏమవుతుంది వోల్టేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐఆర్ కదా దాని చేత మనం సింపుల్గా ఏమి రాయచ్చు అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐఆర్ ఇంటు ఆర్ కానీ మనకి ఐసి అండ్ ఐఆర్ సేమ్ అని చెప్పుకున్నాం మనం ఆల్రెడీ ఐసి క్యాలకులేట్ చేసాం అని చేత ఐఆర్ ప్లేస్లో ఐసి సబ్జిట్యూట్ చేశారు అనుకోండి మీరు ఏమొస్తుంది మనకి ఆర్సి ఇంటూ డివిసి బై డిటి డివిసి బై డిటి చూడండి ఇక్కడ మనం ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ అప్లై చేస్తున్నాం ఇక్కడ కెపాసిటర్ ఏమవుతుంది మన ఇన్పుట్ అప్లై చేసిన వోల్టేజ్కి ఛార్జ్ అవుతుంది సపోజ్ ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ ఫైవ్ వోల్ట్స్ ఇచ్చాం అనుకోండి మనం కెపాసిటర్ ఎంత ఛార్జ్ అవుతుంది ఫైవ్ వోల్ట్స్ ఛార్జ్ అవుతుంది అంటే ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కెపాసిటర్ వోల్టేజ్ అని చేత మనం ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ ఎలా రాయచ్చు కెపాసిటర్ వోల్టేజ్ కింద రాయచ్చు అని చేత విసిఈజ్ ఈక్వల్ టు విఈన్ అని రాస్తాం 
అయితే ఇప్పుడు మనం ఈ ఈక్వేషన్లో ఎలా సబ్మిట్ చేస్తాం ఆర్సి ఇంటూ డివిఎన్ బై డిటి అర్థమైందా ఆ విధంగా మనం దీన్ని ఎవరు అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రొపోర్షన్ అంటు ది డెరివేటివ్ ఆఫ్ ది ఇన్పుట్ సిగ్నల్ అని ప్రూవ్ చేస్తాం అన్నమాట 